Niko katika ziara ya mkoa wa Kigoma na moja jambo ambalo linanileta katika mkoa huu ni kuja kuangalia hali ya utayari dhidi uh, ya ugonjwa huu wa Ebola. Na nianze kwa kusitiza kwamba hatuna mgonjwa wa Ebola ndani ya nchi lakini kutokana na hali ya ugonjwa huu katika nchi jirani kuna umuhimu sisi kama nchi kuendelea kujipanga na kuhakikisha kwamba mifumo yetu yote imekaa vizuri pindi mgonjwa atakapo jitokeza. Kwa hiyo leo tumeanza kutembelea pale airport nimekwenda bandari ya Kigoma na nimekwenda bandari ndogo ya Kibirizi na tuko katika hii zanati ya Bangwe e, kuja kuangalia kitu ambacho watahifadhiwa wagonjwa pindi ambapo watapatikana. Lakini tumepitia mifumo mbalimbali mbali, uh, ya utayari kuna maandalizi mazuri ambayo yameshafanyika kwa maana ya kutenga maeneo mahususi katika kila eneo airport bandarini na hapa katika kituo cha Bangwe kwa maana ya mahali ambapo tunaweza tukahifadhi wale wagonjwa baadhi ya watumishi wameweza kupata mafunzo tumeona kwamba vifaa vinavyohitajika vyote vipo madawa pamoja na vifaa vya vingine lakini kuna mambo ambayo sasa bado tunahitaji tuyaboreshe tuya zaidi ambayo tumetoa msisitizo ni moja ni kuhakikisha kwamba tunafanya mafunzo ya mara kwa mara ili kuhakikisha kwamba wale watumishi waliopata mafunzo isiwe ni mafunzo ya siku moja ni kwamba haya ni mafunzo endelevu wakati wote tunakuwa tunajiandaa endapo ugonjwa utajitokeza lakini nimeagiza kwa vile vile kwamba nyaraka zote ambazo zinatoa miongozo ya jinsi gani mtangia mgonjwa anapokelewa jinsi gani watumishi wa afya wanavaa zile nguo jinsi gani tunazivua zile nguo jinsi gani tunafanya usafi ndani ya maeneo ni jinsi gani taka zinateketezwa jinsi gani endapo ule mgonjwa atafariki jinsi gani mwili wake unatolewa hapa kwenda mpaka um, kule ambapo anaenda kuhifadhiwa na jinsi gani mgonjwa ule atahifadhiwa lakini sambamba hiyo tumetoa maelekezo kuhakikisha kwamba wanaweka utaratibu mzuri wa mashirikiano wa taasisi zote ambazo zinaweza zikahusika kwa maana jeshi la polisi idara ya wamiaji, idara ya forodha ya watu wa, wa afya na taasisi nyingine zikamati za ulinzi na usalama wote wapate uelewa wa pamoja na kujua nani anafanya nini kwa wakati gani lakini kuweka na utaratibu vile vile kuhakikisha kwamba wale wagonjwa tutakaokuwa nao hapa kwa sababu hatutaruhusu kutoka na wala hatutaruhusu mtu kuingia basi kuweka na utaratibu ambapo wale tunaweza kuwekea utaratibu wa chakula waweza kupata ukiarekebisha haya naamini sasa utayari wetu utakuwa ni mzuri zaidi uliwepo ni tayari wa wasta na lakini tunaweza tukaboresha kwa haya mambo madogo madogo ambayo tunahitaji tuendelee kuyafanyia kazi ili sasa mifumo yetu iweze kuwa mzuri zaidi